ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഗിരിജ മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐയിലെ ടി പി എസ് ട്രേഡിലെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ടി പി എസ് ട്രേഡിലെ രണ്ടാം വർഷ സിലബസിലെ ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന യൂണിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്തുന്നതിന് മുൻപായി എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും അവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനുമായി കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എനർജി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ന്യൂമാറ്റിക് പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മാനുവലായോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചോ നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ പ്രഷർ ബൈ മാനുവലി ഓപ്പണിംഗ് എ വാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ഡിറ്റക്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ഓർ ബൈ സെൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പോണന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൂൾസ് അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ക്ലാമ്പിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് അസംബ്ലിംഗ് പോലെയുള്ള ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ന്യൂ ന്യൂമാറ്റിക് മെഷീൻസ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി കംപ്രസറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതായത് വിവിധ തരം ന്യൂമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷന് ആവശ്യമായ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനെയാണ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള എയർ ആണ് കംപ്രസർ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിസർവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് കംപ്രസറിനെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പ്രഷർ നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ എന്നിവ കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് അതേപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന സേഫ്റ്റി വാൽവും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് കംപ്രസറിൻ്റെ എയർ സപ്ലൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കംപ്രസറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വോള്യൂം ഓഫ് എയർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്നാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ്സിലാണ് ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ആ കംപ്രസറിൽ എത്ര ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്നത് കംപ്രസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രഷർ റേഞ്ച് എന്ന് നോക്കാം പ്രഷർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും കംപ്രസറിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രഷർ റേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനായി കിലോ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗണ്ട് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് എന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എയർ കംപ്രസറാണ് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡുമായി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉൾവശത്തുള്ള പിസ്റ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡെലിവറി വാൽവും സക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാൽവുകൾ സിമ്പിൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് വാൽവുകളാണ് വാൽവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മൂലം ഈ വാൽവുകൾ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആവുന്നു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ സക്ഷൻ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു അതേപോലെ റിസർവറിലെ പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സിലിണ്ടറിലെ പ്രഷർ എങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റിസർവറിലെ പ്രഷർ സിലിണ്ടറിലെ പ്രഷറിനേക്കാളും ഉയർന്ന അവസരത്തിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആണ് ഔട്
ടോപ്പ് ഡെൻ സെൻറ്ററിലാണ് ഈ ടോപ്പ് ഡെൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ റെസിഡിയൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ സാവധാനം കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ഇൻസൈഡ് പ്രഷറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉൾവശത്തുള്ള പ്രഷർ താഴുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഇൻ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഫ്രഷ് എയർ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസൈഡ് പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും ഈക്കൽ ആവുന്നത് വരെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി തന്നെ തുടരുന്നു ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് സാവധാനം ക്ലോസ് ആവുന്നു ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കും തുടർന്ന് പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് രണ്ട് വാൽവുകളും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റൺ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള പ്രഷ് എയറിന് പ്രഷർ കൂടുന്നു അതിന് സാവധാനത്തിൽ പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റിസർവോയറിലേക്കാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവിൻ്റെ കണക്ഷൻ റിസർവോയറിൽ പ്രഷർ ഏകദേശം സെവൻ ബാർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ സ്പേസിലെ പ്രഷർ സെവൻ ബാറിലും കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും കംപ്രസ്ഡ് എയർ റിസർവോയറിലേക്ക് ഡെലിവർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡെലിവർ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും റിസർവോയറിലെ പ്രഷർ സിലിണ്ടറിലെ പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയും ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കും തുടർന്ന് റെസിഡിയൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും റെസിഡിയൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും പ്രഷർ കുറയും വീണ്ടും ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും എയർ അകത്ത് കയറും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് കംപ്രസറിൽ ഓരോ വാൽവുകൾ മാറി മാറി ഓപ്പൺ ആയി എയർ അകത്ത് കയറി കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി അത് റിസർവോയറിലേക്ക് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഡെലിവർ ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കംപ്രസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക്സിലേക്ക് തന്നെ വരാം അതായത് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ സിഗ്നൽ മീഡിയം എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ വർക്കിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് സോളിനോയിഡ് വാൽവുകളായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂമാ ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന അതാണ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതിന് കൺട്രോളിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ലാസ്റ്റില് കമാൻഡ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി പവർ കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻസുകൾ പുഷ് ബട്ടൺസ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചസ് റീഡ് സ്വിച്ചസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസസ് കപ്പാസിറ്റീവ് പ്രോക്സിമിറ്റി സ്വിച്ചസ് ലൈറ്റ് ബാരിയേഴ്സ് പ്രഷർ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്വിച്ചസ് അതേപോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റിനായിട്ട് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റിലേസ് കോണ്ടാക്ടേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സ് പി എൽ സി സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിലെ ഫൈനൽ കൺട്രോൾ എലമെൻസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമാൻഡ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി പവർ കമ്പോണൻസുകളായ സിലിണ്ടർ ഫ്യൂവൽ സിലിണ്ടർ ന്യൂമാറ്റിക് മോട്ടോസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക
നോർമൽ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് മൂവ്മെൻറ്റിന് സാധ്യത ഉള്ള പാർട്സ് അതായത് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പാർട്സിനെല്ലാം തേയ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തേയ്മാനമുള്ള പാർട്സുകളുടെ ഉപയോഗം ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിനും കമ്മീഷനിങ്ങിനും സാധ്യമാവുന്നു ആധുനിക സാമഗ്രികളും കോമ്പാക്ട് അസംബ്ലീസ് അതായത് പി എൽ സി പോലെയുള്ള അസംബ്ലീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധ്യമാവുന്നു പി എൽ സി അതായത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ നിരവധി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നു നമ്മൾ ഇതോടെ ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു